Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Jokes Crypto dan Saham Oke jadi udah lama banget kita nggak bikin video guys Ya karena ada mungkin beberapa kendala ya Sehingga kita nggak bisa bikin video rutin gitu Nah jadi sekarang kita mau coba untuk bahas Bitcoin lagi teman-teman ya Nah apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Bitcoin akhir-akhir ini gitu ya Kenapa dia masih seperti bisa dibilang stable coin ya Karena ya ukuran 25-28 di situ-situ aja gitu Oke sebelum kita lanjut teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share ya Silahkan kalian bergabung juga ke dalam grup telegram linknya ada di deskripsi Teman-teman juga bisa nanti mendapatkan sinyal gratis di dalam grup telegramnya Tidak ada berbayar dan tidak ada VIP Oke jadi lanjut aja kita intip dulu untuk harga Bitcoin saat ini adalah 200 sorry 27.358 USD Nah di sini untuk yang uh, IDR-nya sekitar 405 juta teman-teman ya. Apakah Bitcoin bisa kembali ke harga 200 jutaan gitu ya? Untuk kalian bisa serok, kita akan bahas lebih lanjut gitu. Nah sekarang kita mau cek dulu untuk crypto uh, fear and greed-nya, yaitu 51 orang udah mulai uh, apa namanya ini netral ya, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual gitu. Dan di sini ada beberapa catatan yang mungkin kalian harus ketahui nantinya agar tidak terjebak dengan keadaan market gitu. Nah untuk crypto bubble sendiri di sini teman-teman bisa lihat yang paling pegang paling gede ya sekarang itu adalah RNDR dan di sini LDO. Nah, teman-teman tahu nggak sih kemarin itu ada yang koin meme yaitu koin PP coin. Nah, PP coin itu kemarin sempat hype banget dan banyak sekali orang-orang yang membeli. Namun, untuk kalian yang terlambat lebih baik nggak usah, guys ya. Untuk koin-koin yang seperti itu sangat membahayakan menurutku karena memang si cuannya cepat cuma kan tidak bisa dipungkiri minusnya juga cepat guys ya kalau koin kayak gitu cepat naik cepat turun nah pada dasarnya koin-koin yang seperti itu itu hanya mengandalkan komunitas ataupun juga uh, FOMO gitu ya teman-teman bukan fundamental yang kuat nah bisa dibilang Siba adalah mantan koin meme yang bisa uh, naik karena komunitasnya yang lumayan besar dan juga FOMO nya yang lumayan besar Berbeda dengan Doge Coin yang mana memang komunitasnya besar namun fundamentalnya kuat karena didasari oleh investor besar ataupun juga project-projectnya yang lumayan jelas sehingga ini didukung oleh beberapa orang-orang ternama ya seperti Elon Musk dan lain-lain gitu. Oke, ini untuk saat ini kita mau lihat Bitcoin ya market cap-nya. Ini untuk yang daily naiknya 1% teman-teman ya. Nah kita mau coba untuk lihat dari e, berita tapi next aja deh berita gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berita-berita e, untuk di video berikutnya ya. Oke sekarang kita udah ganti background guys. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya. Biar lebih puas sebenarnya bisa aja sih. Kita bikinkan e, lebih gede gitu ya. Tar. kita coba hmm, kita lihat ya ini harganya sekarang ada di 27 nah kemarin sempat banyak yang ngira ini berbentuk seperti head and shoulder gitu ya nah kalau dibilang head and shoulder uh, sepertinya sih enggak ya teman teman ya nah jadi orang mengiranya seperti ini nah ini dia guys nah head shoulder cuma kalau menurutku sih enggak ya belum belum pas banget gitu kalau dibilang head shoulder nah sekarang kita mau coba untuk ukur ya ini berapa penurunannya dan juga di sini kita coba lihat dulu berdasarkan Fibonacci retracement-nya ya di sini kita coba dari sini aja guys ya teman-teman bisa lihat sendiri di sini sekarang ada di uh, dia udah kemarin udah sempat di area ini ya teman-teman ya uh, sempat di area udah kita kunci dulu nah kemarin udah sampai di Fibonacci 0,38 pokoknya ini adalah area-area yang sangat kuat sekali bisa dibilang ini adalah golden ratio nya ya 0,618 0,5 juga bisa nah itu adalah Uh, area 
yang mungkin bisa dibilang memang tepat pantulannya Bitcoin gitu maksimal kalaupun mengalami penurunan itu sampai ke 23.900 karena itu Fibonacci paling kuat Fibonacci 0,618 ya kalau selebihnya uh, ke 19.000 sangat susah ya kecuali memang ada news yang memang benar-benar bisa menghancurkan Bitcoin gitu ya Nah ini untuk Bitcoin dari uh, 1D nya coba kita mau turun ke satu jam aja ya kita mau lihat satu jam Nah kalau satu jam teman-teman lihat aja ya ini Bitcoin satu jam seperti ini Nah apakah satu jamnya ini bisa membentuk sebuah pola penurunan ya Nah ini dia teman-teman nah ini ini kalau misalnya kalian lihat ya ini dari satu jamnya ini satu jamnya nah ini sangat menyeramkan ya jadi uh, membuat seperti ini satu dua tiga empat lima Nah, kalian udah tahu lah arahnya kemana ya arahnya akan mengalami penurunan yaitu uh, di sini bisa dibilang penurunannya pattern berisnya kalau bearish pinen sih enggak ya kita lihat dulu ya apakah pattern bearish biar enggak salah guys kita harus melihat dulu teman-teman ya nah enggak apa-apa sih daripada kita salah ya kan nah itu oh, ya benar sih bearish pinen si cocok itu bearish pinen kalau menurutku sih memang bearish pinen ya nah ini kan tadi bearish pinen tapi memang masih lama ya karena ini satu jam yang enggak lama-lama amat sih nah ini aku kemarin custom ya custom ini backgroundnya cuma custom backgroundnya ini agak-agak gimana gitu teman-teman ya custom background agak kehilangan semua ininya Oke okay, jadi ini untuk Bitcoin ya dari temperam satu jamnya ini kemungkinan besar sih bakalan turun dulu ke area 26an dan ini ya bisa dibilang turun memang harus turun dulu karena apa karena ini Bitcoin harus mengambil uh, landasan lagi ya landasan lagi ke bawah setelah nanti ngambil landasan ke bawah maka dia akan konfirmasi kemana arahnya gitu nah ini untuk yang temperem satu jam ya teman-teman ya coba kita naik ke 4 jam harusnya kita ngukur dari yang gede dulu tadi ya tapi nggak apa-apa kita ngukur dari area situ nah ini yang 4 jam ya teman-teman ya sangat menyeramkan ini kemarin double top dan ini udah valid ya double topnya kemarin nah kita udah uh, bikin di video yang sebelumnya itu double top dan akhirnya dia turun nah setelah dia turun saat ini dia sedang membuat pola ataupun juga uh, pattern yaitu pattern bearish itu bearish pinen teman-teman nah jadi teman-teman mungkin bisa mulai untuk cicil mencicil gitu ya cicil mencicil kalau Bitcoin mengalami penurunan kita tunggu aja nanti dia setelah dia break out atau oh sorry break down gitu ya nah ini bisa aja naik sih nah kita akan lihat nanti apakah dia naik jadi false Uh, break out atau juga nanti fast breakdown jadi kita intinya tunggu konfirmasi dan harus melihat berita dulu teman-teman atau news gitu nah jadi kurang lebih gitu ya kalau misalnya mau diukur ini 4 jam ya coba 4 jamnya di sini kita coba menggunakan seperti ini teman-teman ya kalau kita uh, coba nih ya pakai ini Wah oh, ini belum di custom ya punya aku ya teman-teman ya Jadi kalau belum di custom Agak susah Jadi memang harus di custom dulu guys Tapi nggak apa-apa Ini yang Fibonacci nya ada banyak sekali teman-teman Kita mungkin bisa pakai yang ini Nih aku mau pakai yang ini Nah ini dia guys nah, Ini bisa ke sini Karena ini paling tinggi ya Nah ini namanya uh, 
pitchfork ataupun juga termasuk jenisnya dari anggotanya Fibonacci yang mana ini untuk menentukan channel ya ataupun juga di sini nanti kalian bisa lihat sendiri ini adalah channel channelnya Bitcoin nah ataupun juga channel channelnya chart yang tersedia gitu teman-teman nah apa itu maksudnya jadi kalian bisa lihat sendiri ya di sini nah ini ada uh, periode periode tertentu nah ini dia yang pada kolom 1 kolom 2 itu kan kalian bisa lihat ya mereka tuh berjalan di channelnya masing-masing tapi setelah keluar dari channelnya maka yang terjadi mereka akan menyentuh bagian paling bawah channel gitu ya pokoknya area channel tuh gini-gini aja nanti dia nah, nah tapi kalau misalnya dia udah tembus ke atas atau tembus ke bawah maka dia akan uh, kalau misalnya dia tembus ke uh, bawah gitu ya sini kan misalnya dia tembus ke bawah maka dia harus uh, terjun dulu maksudnya dia tuh harus ke bagian dasar channel yang berikutnya gitu begitu juga uh, kalau misalnya dia mengalami kenaikan dia harus naik dulu sampai ke uh, channel paling tertingginya begitu ya teman-teman nah jadi simple sih kalau misalnya untuk menentukan apa namanya itu channel gitu gitu pokoknya ah easy tapi yang susah itu sebenarnya kalau trading itu ya jaga nafsu masing-masing gitu ya karena kan yaitu kontrolnya kontrol diri sendiri kalau belajar teknikal analisis itu sangat mudah banyak sekali cara-caranya ada di YouTube teman-teman bisa lihat sendiri nah jadi ini kemungkinan besar kita akan tinggal menunggu ya Bitcoin mengalami penurunan penurunannya kemana yaitu ke channel yang berwarna abu-abu ini teman-teman ya ini channel yang berwarna abu-abu nah jadi kalau misalnya bearish pinen ini ya bearish pinen itu penurunannya kita lihat ya kita lihat bearish pinen cara ngukurnya itu dari tiang ya teman-teman ya nah kita lihat nih kita lihat bearish pinen bearish pinen nah dari tiang tuh ya dari uh, sebenarnya bisa juga sih bearish rising wedge atau juga beris pinen tapi nggak apa-apa mungkin di sini kalau kita tuh paling terendah aja ya kita ukur ya kita ukur paling terendah nih tiangnya dan di sini tujuh persen mengalami penurunannya harusnya sih turunnya sampai ke area sini ya teman-teman ya nah, bahkan bisa lebih ya sini nah jadi untuk area penurunannya mungkin bisa ke area 24 atau juga bahkan lebih turun ini menggunakan fibonacci rate red treatment yang tadi ya yang pertama ya itu kan ke 24 ribuan lah ya ataupun juga setara dengan uh, garis sini banyak sekali support supportnya intinya kita tinggal nunggu aja ya nggak usah beli sekarang tinggal nunggu nanti dia breakdown setelah dia breakdown mungkin baru kita gaskan teman-teman jadi intinya gambaran Bitcoin saat ini yaitu adalah penurunan nah ini dia guys oke okay. jadi tinggal ditunggu aja nanti dia di sini selesai breakdown langsung kita gaskan untuk membelinya untuk membeli atau nge-short gitu ya kalau di future kalau kalian main spot ya kalian harus nunggu paling bawah dulu lah oke okay, untuk long term juga aman sih tapi ya tunggu aja oke okay, gitu aja guys thank you yang udah nonton ya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh